Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnamalka Charudeya Gan. Kallarikkal's Gold Park Payanur. Sunitha Furniture. Tavakara Kando since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എടാട്ട് പയ്യന്നൂർ പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം ചെറുവത്തൂരിൽ ഷവർമ്മ കഴിച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു കരുവള്ളൂർ പെരളത്തെ ദേവനന്ദയാണ് മരിച്ചത് പതിനാലോളം പേർ ചികിത്സയിൽ ചെറുവത്തൂർ ഐഡിയൽ കുൾബാറിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഷവർമ്മ കഴിച്ചവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റത് മെയ് ഒന്ന് സാർവദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി കൊച്ചുചുറയിൽ ജിതൻ രാജനെയാണ് ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം പി ഷാജിയും സംഘവും സാഹസികമായി പിടികൂടിയത് പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു എം എൽ എ ഡി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുവത്തൂരിൽ ഷവർമ്മ കഴിച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു കരുവള്ളൂർ പെരളത്തെ ദേവനന്ദയാണ് മരിച്ചത് പതിനാലോളം പേർ ചികിത്സയിൽ ചെറുവത്തൂർ ഐഡിയൽ കുൾബാറിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഷവർമ്മ കഴിച്ചവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റത് ചെറുവത്തൂർ ദേശീയപാതയിലെ ഐഡിയൽ കൂൾ ബാറിൽ നിന്നും ഷവർമ്മ കഴിച്ചവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ നിന്നും ഷവർമ്മ കഴിച്ചവർക്കാണ് വിഷബാധയേറ്റത് വയറുവേദനയും ഛർദിയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പലരും ചെറുവത്തൂർ വി വി സ്മാരക ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനഞ്ചോളം പേർ ചികിത്സ തേടിയെത്തി ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ഗുരുതരമായി വിഷബാധയേറ്റ ദേവനന്ദയെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ദേവനന്ദ ഷവർമ്മ കഴിച്ചത് കരിവള്ളൂർ പേരളത്തെ നാരായണൻ പ്രസന്ന ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ചെറുവത്തൂർ മട്ലായിൽ ബന്ധുവീട്ടിലാണ് താമസം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് സൂചനയുണ്ട് ഷവർമ്മ കഴിച്ച കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലെത്തുകയാണ് അവർക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല വേറെ ഒരു അസ്വസ്ഥ തന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ആ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല 
മറ്റ് ഒരു കുട്ടിയുടെ പെരിയാർ അല്ല ഇടുന്നിപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാടി ഇടിന്ന് ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാടി ജില്ലാശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പെരിയാരം കൊണ്ടുപോയിട്ടേ ഇല്ലേ സീരിയസ് ആണെന്നാ പറയുന്നുണ്ടായത് പിന്നെ കഴിച്ച് പതിനൊന്ന് മണിയാ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിയാന്ന് തോന്നുന്നു മിനിയാന്ന് ഉച്ചക്കേഷം അതിനിടെ ഐഡിയൽ കൂൾ ബാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണെന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു കടപൂട്ടി അധികൃതർ സീൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടയിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് വിവരം സംഭവം അറിഞ്ഞ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ചെറുവത്തൂർ ടൗണിലെത്തിയത് മെയ് ഒന്ന് സാർവദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഷിക്കാഗോവിന്റെ തെരുവീതികളിൽ ദീപത്തുന്ന തോക്കിന് മുന്നിൽ തിരുമാറി കാട്ടിയ സാർവദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന മെയ്ദിന റാലി പെരുമ്പ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആരംഭിച്ചത് ബാൻഡമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നീങ്ങിയ പ്രകടനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ആവേശഭരിതരായി അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് ഷെണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സഹദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു പരിരക്ഷയുമില്ലാത്ത തൊഴിലാളികൾ അടിമകളായി ജോലി ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട് മുതലാളി രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി അടിമ വ്യവസ്ഥകൾ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ എം രാമകൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പി നാരായണൻ പി പി ഗംഗാധരൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ എം ബി ദാമോദരൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സാർവദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജിലാത്രയിൽ മെയ്ദിന റാലി നടന്നു ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പിരക്കാം തടത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലിയിൽ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ബി എസ് എൻ എൽ ഓൾ ഇന്ത്യ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി മനോഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകത്താകെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ അതിന് ആവേശം പകരുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ മെയ്തിനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും മുതലാളിത്ത ശക്തികൾ ധന മൂലധന ശക്തികൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊന്നുകൂടുന്നതിന് വേണ്ടി തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ഭാഗമായി അടിച്ചമർത്തലുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങളും ഇപ്പോഴും എല്ലാ മേഖലകളിലും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എൽ ഐ സി സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ എൽ ഐ സി സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു യോഗത്തിൽ സി മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷനായി കെ പത്മനാഭൻ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ വി ബാബു എം കെ മോഹനൻ ഐ വി ശിവരാമൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ എം രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൊഴിലാളി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുകുന്നിൽ മെയ്ദിന റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ചൈനാ ക്ലേറോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും ചെറുകുന്ന് തറയിൽ പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അരക്കൽ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ 
എഐടിയുസി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ലക്ഷ്മണൻ ടി ചന്ദ്രൻ എൻ ശ്രീധരൻ എ കൃഷ്ണൻ കോട്ടൂർ ഉത്തമൻ പി കെ സത്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി കൊച്ചുചുറയിൽ ജിതൻ രാജിനെയാണ് ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം പി ഷാജിയും സംഘവും സാഹസികമായി പിടികൂടിയത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി കൊച്ചുചുറയിൽ ജിതിൻ രാജിനെയാണ് ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം പി ഷാജിയും സംഘവും സാഹസികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് സംഭവം പീഡന വിവരം കുട്ടി മാതാവിനെ അറിയിച്ചു ഇക്കാര്യം മാതാവ് ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇതേ തുടർന്ന് ചെറുപുഴ പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകി മീന്തുള്ളിയിലെ ഇറച്ചിക്കടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന യുവാവ് വിവരമറിഞ്ഞതോടെ ഒളിവിൽ പോകുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം പി ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അതിസാഹസികമായാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു എംഎൽഎ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോൾ റൂം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പയ്യന്നൂർ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദ് കത്തീബ് ഷെമീർ വാഹി പോത്താങ്കണ്ടം ആനന്ദ ഭവനത്തിലെ സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി കണ്ടോത്ത് സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച് ഫാദർ മാത്യു ആലങ്ങാടൻ കൺട്രോൾ റൂം ഇൻസ്പെക്ടർ ടി കെ മുകുന്ദൻ എൻ കെ ഗിരീഷ് കെ പ്രിയേഷ് കെ സത്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ മഹേഷ് കെ നായർ സ്വാഗതവും എ എസ് ഐ അബ്ദുൾ റൌഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് ചെറുകുന്ന് പൂങ്കാവ് ലക്ഷം വീട് കോളനിക്ക് സമീപം നിർമ്മിച്ച സാംസ്കാരിക നിലയം നശിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് സാംസ്കാരിക നിലയം സ്ഥാപിച്ചത് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തെ കിണറുകൾ കൊതുക് വളർത്തൽ കേന്ദ്രമായി പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വർഷത്തിൽ അന്നത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പൂങ്കാവ് ലക്ഷം വീട് കോളനിക്ക് സമീപം സാംസ്കാരിക നിലയം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനവും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു എന്നതല്ലാതെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന കസേരകൾ കാലപ്പഴക്ക തന്നശിച്ചു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുമരുകൾ വിണ്ടുകീറിയ നിലയിലാണ് വൈദ്യുതി ഇല്ല സ്വിച്ചുകളും മീറ്റർ ബോക്സുമെല്ലാം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ തന്നെ സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ പുരോഗമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമ്മിച്ച സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഒന്നുമല്ലാതായി തീരുന്നതാണ് പൂങ്കാവിൽ നിന്നുള്ള ഈ കാഴ്ച ഇതിന് സമീപത്തായി രണ്ട് പൊതുകിണറുകളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്ന് സർക്കാർ വക കൊതുക് വളർത്തൽ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ചപ്പു ചവറുകൾ വീണടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് കിണറിന് ചുറ്റും കാട് മൂടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കിണറിന്റെ പടവുകൾ ഇളകി തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കിണറുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഭീതിയോടെയാണ് വെള്ളം കൂരുന്നത് ഇതിന് സമീപത്തായി നിർമ്മിച്ച കുളത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച് മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു സാംസ്കാരിക നിലയത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എം എൽ എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മുഞ്ചുകൂട്ടാൻ മൈലാഞ്ചി ഒരു മാസം നീണ്ട നോമ്പിന്റെ പുണ്യവുമായി ചെറിയ പെരുന്നാൾ എത്തുന്നു കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി ചൊപ്പും പുതുവസ്ത്രത്തിന്റെ തിളക്കവും ഒക്കെയായി പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി വിശ്വാസി സമൂഹം ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ രണ്ടാഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈദുൽ ഫിത്തർ 
നിർബന്ധ ദാനത്തിന്റെ ദിനമായതുകൊണ്ടാണ് ഈദുൽ ഫിത്തർ എന്ന നാമകരണം കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി ചോപ്പണിയുന്നതിനും പുത്തനൊടുപ്പിടുന്നതിനും അത്തറിന്റെ പരിമളം പരത്തുന്നതിനുമപ്പുറം സക്കാത്ത് നൽകുക എന്ന വലിയ പുണ്യകർമ്മവും ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കോവിഡിന്റെ ഭീഷണി വലിയ രീതിയിലില്ലാത്ത ഒരു വർഷമായതിനാൽ തന്നെ വലിയ ആഘോഷവും ഒത്തുചേരലും മൈലാഞ്ചി അണിയിക്കലും ഇത്തവണ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വിശ്വാസികൾ ഏറ്റവും ആഘോഷമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൈലാഞ്ചി വ്യത്യസ്ത മെഹന്തി ഡിസൈനുകൾ കണ്ടെത്തി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പലരും അറബിക്ക് ഇന്ത്യൻ മൊറോക്കോ ഇന്തോ അറബിക് എന്നിങ്ങനെ പലതരം ഡിസൈനുകളാണ് മൈലാഞ്ചിയിലുള്ളത് ഇവയൊക്കെയും പഠിക്കുകയും അണിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പ്രധാനവുമാണ് നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചിക്ക് അയ്യായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് പലതരം സംസ്കാരങ്ങളും മറ്റും പരസ്പരം ഇടപഴകി ഉടലെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൈലാഞ്ചി പ്രേമം പെരുന്നാൾ എത്തുന്നതിനും എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ മുൻപ് തന്നെ മൈലാഞ്ചി അണിയാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരിക്കും കുരുന്നുകളെല്ലാം മൈലാഞ്ചി ചോപ്പിന്റെ സൗന്ദര്യം കൊതിക്കാത്ത ഹൂറിമരില്ല എന്നതാണ് സത്യവും മഹിളാ കോൺഗ്രസ് എസ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ കണ്ടോന്താറിൽ നടന്നു കോൺഗ്രസ് എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടോന്താറിൽ നടന്ന മഹിളാ കോൺഗ്രസ് എസ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ കോൺഗ്രസ് എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ പി കെ ഉണ്ണിമായ കൃഷ്ണ അശോക് വി യു സുൽഫ എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു ചടങ്ങിൽ കെ സുലോചന അധ്യക്ഷയായി പി ശ്രീകല ടി രാജൻ ഫൌസിയ അഷ്റഫ് കെ വി ദേവദാസ് പി പ്രഭാകരൻ എം അജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഭാരവാഹികളായി പി ശ്രീകലയെ പ്രസിഡന്റായും അനിലാരാജനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ടി വി സരിതയെ സെക്രട്ടറിയായും പി വി സ്മിതയെ ട്രഷററായും കൺവെൻഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് മാനേജർക്ക് ടൗൺ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയപ്പ് നൽകി പയ്യന്നൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ടൗൺ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ പി വി ബാബുവിന് ടൗൺ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാൻ ആളുകളില്ലാത്ത കാലത്ത് ഈ രണ്ട് ശാക്തിക ചേരികൾക്കെതിരായി ഒരു മൂന്നാം ചേരി ഉണ്ടാക്കിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും യുഗോസ് ലാവിയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മാർഷ ടിറ്റോയും ഈജിപ്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന നാസർ കൂടിയാണ് ആ മൂന്നാം ചേരിയുടെ പേരാണ് നോൺ അലൈൻ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ തുടർന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബ സംഗമവും നടന്നു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് സോണി സബാസ്റ്റ്യൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ടൗൺ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി വി ബാബുവിനെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി സുമ അധ്യക്ഷയായി സെക്രട്ടറി പി കെ ദിനൂബ് ടി ശബരീഷ് കുമാർ ടി വി സുനിൽ പി പി രവീന്ദ്രൻ പി രജീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് കൊവ്വപ്പുറം റേഷൻ കടയ്ക്ക് സമീപത്ത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരം മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു മരത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗവും ചില്ലകളും ഉണങ്ങി ഏത് സമയവും നിലംപതിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കൊവ്വപ്പുറം റേഷൻ കടയ്ക്ക് സമീപത്താണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി തണൽ മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സമീപത്തായി തന്നെ നിരവധി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും വായനശാലയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കാര്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മരം ചെറുകുന്ന് കോവപ്പുറം റേഷൻ കടയുടെ മുമ്പിൽ ആണുള്ളത് ഇത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയിലാണ് ഈ മരം 
ഈ പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ മരം ഈ റോഡിൻ്റെ വികസനമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് മരം മുറിച്ചിന് അതിൻ്റെ കൂടി ഇത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അന്നേരം ഇതുകൂടെ നിർത്തിയിട്ട് മുറിക്കാണ്ട് വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് രേഷൻ പള്ളിയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ റോഡ് സൈഡാണ് പിന്നെ ഈ അടി അടക്കം ദ്രവിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഉപകാരനായി ഏത് സമയത്താണ് വീണിട്ട് അപകടം പറ്റുന്നറിയില്ല ഇതുവരെ പി ഡബ്ല്യു ഡിക്കാർ പറഞ്ഞതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇരുന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കടക്കാരുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ കടയുടെ അടുത്ത് ഉണങ്ങിയ ചില്ലകൾ പൊട്ടി വീണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കുകയും ഗതാഗത തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാറുമുണ്ട് സമീപത്തെ കച്ചവടക്കാരും പ്രദേശവാസികളും ഇടപെട്ടാണ് പലപ്പോഴും മരച്ചില്ലകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് മഴക്കാലം കൂടിയെത്തിയാൽ മരത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗം ദ്രവിച്ച് കടപുഴകി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് ഒരു അപകടത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ മരം എത്രയും വേഗം മുറിച്ചു മാറ്റണം എന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കർഷക സംഘം ആലപ്പടമ്പ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി വില്ലേജ് തല ഉദ്ഘാടനം കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ നിർവഹിച്ചു ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കർഷക സംഘം ആലപ്പടമ്പ് വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി വില്ലേജിൽ നൂറ് വീടുകളിൽ കൃഷിയിടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനമാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് വില്ലേജ് തല ഉദ്ഘാടനം മഞ്ചപ്പറമ്പിലെ കെ മനോഹര ബാബുവിന്റെ വീട്ടിൽ കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ നിർവഹിച്ചു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കർഷക സംഘത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത് ഒരു വില്ലേജിനകത്ത് ചുരുങ്ങിയത് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരായിട്ട് നൂറ് കർഷകരെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയണം ആ നിലയിൽ ഏറ്റവും മികവാർന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ഈ പരിപാടിയെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നാണ് കർഷക സംഘം ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റുകൾക്ക് നൽകുന്ന വിത്ത് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി വിജയൻ മുതിർന്ന കർഷകൻ കുടുംബയിൽ കോമൻ നായർക്ക് നൽകി നിർവഹിച്ചു വീടുകളിൽ പരമാവധി പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം കെ പി കമലാക്ഷൻ അധ്യക്ഷനായി ടി കെ ശങ്കരൻ ടി വി ബാലഗോപാലൻ സി കെ ദാമോദരൻ വി രതീഷ് വി വി മനോജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ എസ് എസ് ടെമ്പിൾ റോഡ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ കുടുംബസംഗമം സ്കന്ദാർ റെസിഡൻസിയിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ എസ് എസ് ടെമ്പിൾ റോഡ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ കുടുംബസംഗമം സ്കന്ദ റെസിഡൻസിയിൽ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാജശേഖരൻ അധ്യക്ഷനായി മുതിർന്ന പൌരന്മാരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വിവിധ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ മെമ്പർമാരുടെ ഡയറക്ടറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോപാലൻ എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകി എം എൽ എ പ്രകാശനം ചെയ്തു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ ബാലചന്ദ്രൻ ഉപഹാര സമർപ്പണവും സരളാബി നമ്പ്യാർ ആദരവും നടത്തി ചടങ്ങിൽ കൌൺസിലർ കെ കെ കുമാർ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി കെ പി രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ യു പ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കെ എസ് ഇ ബി പയ്യന്നൂർ സെക്ഷനിൽ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നിരവധി പേർ ഇഫ്താറിൽ പങ്കെടുത്തു കെ എസ് ഇ ബി പയ്യന്നൂർ സെക്ഷനിൽ നടന്ന ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ വിവിധ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു സബ് എഞ്ചിനീയർ സി വി വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ടി പി സൂരജ് മുഹമ്മദ് അലി ബി പി ഗോവിന്ദൻ പി വി ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കരുത്തേകാൻ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ട്രെയിനിങ്ങുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ ആലപ്പടമ്പ ഈസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റി മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പെരിങ്ങോം ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി നിതിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെൺകുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഓജസ് പകരാനും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ നേരിടാനുമുള്ള കരുത്ത് സൃഷ്ടിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നത് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പരിശീലന പരിപാടി ഏഷ്യൻ കരാട്ടെ ഫെഡറേഷൻ കോച്ച് അഞ്ജന പി കുമാറാണ് പരിശീലക ഡി വൈ എഫ് ഐ പെരിങ്ങോം ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി നിതിൻ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി അനീഷ് ടി സജേഷ് പി വി നിതിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പ
നമ്മുടെ വായന അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതോടൊപ്പം വായനശാലകൾ എല്ലാ മാസവും ഓരോ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പി രവീന്ദ്രൻ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എ ദാമോദരൻ ശ്രീധരൻ പൊയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കെ എസ് കെ ടി യു പ്രാന്തഞ്ചാലിൽ ഒരുക്കിയ കുമ്പളങ്ങ കൃഷി വിളവെടുത്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പെരളം നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാന്തഞ്ചാലിലേക്ക് രമേശന്റെ പറമ്പിൽ നടത്തിയ കുമ്പളങ്ങ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു തികച്ചും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത കുമ്പളങ്ങ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവ് ലഭിച്ചതിൽ സംഘാടകർ സംതൃപ്തിയിലാണ് കൃഷി തുടരാൻ ഇത് പ്രേരണ നൽകുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ വി നാരായണൻ പറഞ്ഞു പച്ചക്കറി ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായ നിലപാടാണ് പച്ചക്കറി ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കെ എസ് കെ ടി യു നിർവഹിച്ച് വരുന്നത് ചടങ്ങിൽ വി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷനായി ടി ഗോപാലൻ കെ രമേശൻ മനുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ മാടായി സർവീസ് ബാങ്ക് പഴയങ്ങാടി ബി വി റോഡിൽ ഇഫ്താർ സ്നേഹസംഗമം നടത്തി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി വി റോഡിൽ നടന്ന പരിപാടി മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷനായി വി എൻ ഹാരിസ് റവറൻഡ് ഫാദർ ദേവാനന്ദ ബാബു ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഉമർ ഫാറൂഖ് പി വി അബ്ദുള്ള പി ഖാദർ പി ഒ പി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി കെ അജിത് കുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി അടുത്തില സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ഗജ ഗോപാലൻ സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ സുനിൽ കുമാർ കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടുത്തില സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച സൌജന്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പരിശീലന ക്ലാസ് കല്യാശ്ശേരി കെ പി ആർ ഗോപാലൻ സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കെ സുനിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി ബൈജു അധ്യക്ഷനായി എസ് പി ശ്രീധരൻ വി വി പ്രദീപൻ പി പി സജീന്ദ്രൻ എം രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടില ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപിക എസ് പി ദിവ്യ ക്ലാസ് എടുത്തു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനും ക്രിക്കറ്ററുമായിരുന്ന കെ യു പ്രസാദിന്റെ സ്മരണക്കായി കൊളീഗ്സ് ഗ്രാമം സംഘടിപ്പിച്ച വെറ്ററൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിന്താൻ എപ്പിയെത്തി കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അല്പനേരം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് എം പി മടങ്ങിയത് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഗ്രാമത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നടന്നത് പ്രശസ്ത ഗായിക ആഷിമ മനോജനും ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ച കെ വി വിനീതയ്ക്കും ജന്മനാടിന്റെ ആദരവ് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സ്വീകരണ പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹിദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിൽ കലാതിലക പട്ടം നേടിയ ഗായിക ആഷിമ മനോജ് യു ജി സിയുടെ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ കെ വി വി വിനീത എന്നിവർക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി മാടായി പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് അംഗം കക്കോപ്രവൻ മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി സുധീർ വെങ്ങര എം പവിത്രൻ ലിജിത്ത് ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ചെറുവത്തൂരിൽ ഷവർമ്മ കഴിച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു കരുവള്ളൂർ പെരളത്തെ ദേവനന്ദയാണ് മരിച്ചത് പതിനാലോളം പേർ ചികിത്സയിൽ ചെറുവത്തൂർ ഐഡിയൽ കുൾബാറിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഷവർമ്മ കഴിച്ചവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റത് മെയ് ഒന്ന് സാർവദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി 
കൊച്ചുചുറയിൽ ജിതിൻ രാജനെയാണ് ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം പി ഷാജിയും സംഘവും സാഹസികമായി പിടികൂടിയത് പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു എം എൽ എ ഡി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താനിരമയുടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം